Et salut, 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 salut. Hop, ma tronche. Mince. Paf. C'est peut-être trop en fait, hein. c'est pas mal comme ça. Hop. Là, c'est pas mal comme ça. Bonsoir. Euh... Darkest Donjon 2, on va reprendre une partie évidemment. Euh, mais avant ça, c'est vrai que je suis curieux de voir hein, les vidéos euh, de l'Xbox Game Show euh, que j'ai pas eu le temps de voir cet après-midi. <coughs> Paf. Putain. Euh... Ah mais il y a le PC Game Show là maintenant Ça va être Devolver et tout ça Non, Devolver je crois que c'est à part. Bon je monte juste un truc. Ça m'a fait marrer. Euh, changement de scène, pof, un capture de fenêtre. Hop. Euh, moi je vais me glisser là. Hop. Euh, mince, ça c'est ça que je voulais faire. Puff, puff, puff. Puff. Et voilà. Ouais, <rire> montrez juste cette vidéo. What the m'a fait marrer. Yeah, dude, overpower is sick. Le mec qui est RP, le druide de Diablo. Oh my god! Son personnage est comme lui. Ils ont mis S-Fan dans le jeu. Bro, S-Fan a mis lui dans le jeu. Et le jeu a mis S-Fan dans le jeu aussi. Complete et total character immersion. Ok? Il bien fait marrer si on voit ça par contre. Alors. Hygiène, paf. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les dernières vidéos paf. Ah oui. Euh... Alors, fable. Starfield. Overwatch 2, on se marre pas. Oh, sa trauma devait être fou. Et de, de, tes os euh, Necrom. Encore une extension pour tes os. Il vit bien le jeu, hein, mine de rien. Oh, oh là 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 là, je suis tellement le public là. Alors, on va ouvrir tout ça. On va regarder ça, évidemment. On va regarder ça. Bon. On va regarder ça. Ça. Genre une minute, autant regarder. Ça, ça me parle pas. City Skyline 2. Alors, pour voir à quoi ça ressemble, si c'est beau ou pas. Euh... Fallout 76, on va vite, on va pas s'en passer. Pour The Motorsport, j'aime bien regarder les trailers. Bon, pas mal de trucs déjà. Payday 3. Euh, je crois que ce jeu ils l'ont fait euh, pour éviter le dépôt de bilan, enfin pour, euh, pour retrouver des thunes alors qu'ils ont eu euh, des merdes hein, au cul, hein, je crois. Ouais, ça restait un bon jeu, Payday. Alors c'est quoi, teaser trailer Teaser trailer 4K, ok. D'ailleurs, est-ce que je suis en 1080p moi Oui. Je nouveau en 1080p. Hop. Hop. Non, ça a l'air bon. Faut regarder s'il n'y a pas des soucis techniques. Euh... Hardware overview. Ah 
Ah oui, non, c'est euh, les périphériques Xbox. Euh... Ah, je pense que c'est pas mal, hein, déjà, tout ça. Pass of the Goddess. Alors, est-ce que le son va être bon Alors, pas mal. J'adore Sea of Seas. J'adore Monkey Island. Oh, la musique Ça c'est Day One. C'est senti. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall to wall rogues and scoundrels. Wow. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A Putain, y a Sam. Ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi. The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush? But Freefoot's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Yeah, gay bridge. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island. Oh, memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? Oh, il y a toutes les références quoi. Things may be very different. Évidemment la censure Bodo. Ça monte. Les poulets poulies. Les poulets poulies sont là. Euh, comment je peux virer ça là Je peux pas virer, je crois. Ils disent pas là. La... Donne pas une date. 20 juillet. Waouh Bon, je vais passer sur le Discord hein, des potes. J'annonce le Day One dessus. Trop bien. Ah, ça va être rapide, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il est pas entier Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a 40 secondes It was intense. <rire> <rire> Allez, on va essayer de le trouver ailleurs. <rire> Je pense qu'il y a un petit problème d'upload sur IGN. Ah, C'est très leur gameplay là par contre. And these allies you have chosen. Pardon my bluntness, but mortals really.
Bah, c'est pas mal, hein, mine de rien. Ok, bon, ça c'est. Les habituels. Hein. Les goodies. Oh, désolé. Tu me suis collé un ventilo là et. Ça te fait éternuer. Vingt-jean. Alors j'allais dire, hein, voilà, Elder Scroll c'est quand même un jeu qui a su euh, continuer à vivre. Elder Scroll Online. Moi j'adore les Elder Scrolls. J'avais joué, hein, j'avais acheté le MMO. Euh, principalement pour me concentrer sur le... À l'époque j'étais dans une guilde, pour me concentrer sur le, le RVR. À l'époque je jouais uniquement du... à du PVP. Et j'étais un peu agacé par hein, le PVE, il y avait beaucoup de chargements, il y avait beaucoup de problèmes de serveur dans les chargements, les chargements duraient des plombes, c'était infernal, il nous faisait passer des portes toutes les 5 secondes, ça me rendait fou, le PVE. Euh, bon, je pense que vous l'avez compris si vous avez un peu suivi sur, hein, sur Diablo, mais je suis pas un mec à quête, hein, c'est pas, voilà, mec à quête. Euh... Maintenant, euh, j'aime bien les Elder Scrolls, les libertés qu'on qu peut retrouver dedans. Donc les, les Elder Scrolls basiques. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai l'impression qu'ils ont su euh, redonner un peu cette liberté qu'on peut avoir dans un Skyrim. Sans commune mesure. Liberté relative. Ça reste un MMO. Tout en, voilà, en donnant la patte MMO euh, au jeu. Quoi. Euh, Bon, après, l'extension doit être payante. Euh, je dois avoir un nombre d'extensions assez hallucinant, mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel j'aimerais bien en retourner un jour. Euh, bon, je sais que Troma est en train de faire une revival dessus et qu'il s'implique à fond sur la RVR, mais pas que. Hein, il, fait, il fait pas mal de quêtes euh, quand je regarde jouer le midi. Euh, pourquoi pas un jour, quoi. Pourquoi pas, si jamais... Hein, si jamais j'ai pas d'autres jeux auxquels jouer, bon, j'ai déjà beaucoup de mal à caser les jeux que j'ai déjà, là. Donc on verra. Bon, sachant que j'ai déjà le Death Scroll, mais bon, il faut les extensions. Ah. On peut avoir un pet. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Bon. 
Euh... Clairement, c'est en mode plein les mirettes. Euh... Plein de trucs à dire, évidemment. Bon, moi, euh... déjà un jeu spatial, euh, voilà, j'ai acheté Star Citizen. Je l'ai kickstarté euh... rien que parce qu'il y avait des vaisseaux qui se débrouillent, parce qu'il y a des champs d'astéroïdes. Bon, là, il y a des champs d'astéroïdes. Il y a un vaisseau. J'ai l'impression que c'est pas non plus la folie en termes de diversité de vaisseaux. Enfin, on en a vu quelques-uns. Mais il y en a un qu'on voit toujours se poser sur, la pla sur les planètes. Donc euh, voilà. Ça, ça me fait penser forcément à Evil 9. Hein. D'ailleurs, si je fais un... Si je cache... Voilà, cet écran. C'est en fait une, euh, un fond de Evil 9. Hein. J'adore les... les... L'espace avec euh, les nébuleuses derrière. Je pourrais regarder ça des heures. Et donc ouais, euh, ils annoncent quand même 25 ans hein, de, de création de l'univers. C'est hyper risqué je trouve. Parce que forcément l'attente est monstrueuse. Hein. 25 ans. 5 ans qu'ils sont sur le jeu quoi, c'est n'importe quoi. Bon voilà, ça c'est le vaisseau principal hein, de ce que je comprends. J'aime bien sa gueule. Potentiellement, on peut vivre un peu dedans, on peut... Voilà, donc moi ouais, je trouve ça vraiment trop cool. Euh... Euh, moi j'adore euh... l'idée de vivre dans un vaisseau. Euh, pas seulement le piloter, moi je suis pas très X-Wing par exemple, je suis pas très euh, chasseur. Par contre, tout ce qui est euh, caravane de l'espace, type euh, Faucon Millennium, euh... Euh... voilà, moi j'adore ça. J'aime beaucoup... Euh... La brume derrière, hein, voilà. Le piste, euh, euh, artistiquement, ça a l'air. Hein. Ça a l'air complètement réussi, quoi. Bon, on voit pas du tout de gameplay, enfin. C'est du faux gameplay, je pense. Pas de lui, pas de. Si on en voit un petit peu hein, de lui. C'est magnifique. Bon après voilà c'est une nouvelle licence donc c'est compliqué. On connaît pas les personnages, compliqué de se, de se projeter. De... Voilà ça par contre. Ça par contre ça c'est... Enfin on voit, on voit un vaisseau arriver à un autre. Euh... Là la tente est folle. Hein. Quand je vois ça là, la tente est complètement folle. En plus ici on voit le... Bah, le... Potentiellement le, le deck. Le, le... Comment le... le... le de pilotage, je sais pas comment on dit. C'est tout petit dans le vaisseau. Euh, potentiellement, en plus, il y a plusieurs vitres, ça laisse ça sous-entend qu'il y a plein d'humains à l'intérieur. C'est fou, ça. Ça, c'est fou. Hein. Là, c'est Starship Trooper. Hein. Et ouais, en plus, j'avais même pas vu, mais il y a d'autres vaisseaux qui sont arrivés. Et ça a l'air d'être un vaisseau. Il hein. y a des réacteurs. Derrière, il y a l'air d'avoir euh, d'autres trucs. Euh, ça, voilà, voilà. Starship Trooper, hein. enfin voilà, rien d'autre à dire. Hein. Ça c'est Starship Trooper, c'est... Euh, Starship Trooper. Euh... Battle... Battlestar Galactica, je suis désolé. Star... Je dis Starship Trooper. Battle... Battlestar Galactica... Euh... Turbo Battlestar Galactica. Ça bon, voilà, de la piraterie. Ouais, euh, peut-être un pet. C'est ce que je vois. Du pilotage, la promesse du, la promesse du pilotage. C'est fou. Enfin, c'est fou dans le sens où la promesse est, euh, est costaud quoi. Il enfin, fort potentiel de se gaufrer ce jeu. Hein. C'est c'est une grosse prise de risque. Hein. Une grosse prise de risque. Bon, je pense qu'ils savent. Ouais, cette partie là est vraiment fantastique. Euh, bah voilà. Là. Moi dès qu'il y a un peu d'échelle aussi c'est pareil. Je suis, je suis client à mort. Hein. Ça a l'air fou quoi, cette structure, hein. c'est une invitation à la visiter, clairement quoi, enfin... J'espère qu'il n'y aura pas trop de murs invisibles, que c'est pas trop linéaire, hein. que c'est plutôt open world, mais c'est compliqué de faire des open world sur des planètes. Ouais, alors ça j'allais le dire aussi. Il y a de la troisième personne, il y a de la première personne, hein. et, et... et ils enchaînent les deux régulièrement. Est-ce que c'est parce que c'est gun Non, parce que là c'est une énorme mêlée. Là c'est une arme distance et en troisième personne. Bon ça c'est...
On voit de la faune, on voit bah, voilà. une sorte de dragon, serpent. Toujours le même vaisseau. Ça a d'être vraiment le vaisseau principal. Euh, incroyable. Incroyable, la promesse est folle, euh, grosse prise de risque. Euh, C'est chaud. C'est quasiment, pour moi, il est au même niveau que Monkey Island Cross Sea of Seas. Bon, c'est une petite blague, mais voilà. Enfin... Allez. Cyberpunk. Euh... Cyberpunk, euh, comment dire Je ne l'ai pas fini, il m'est tombé un peu des mains. Je l'ai bien avancé dans la campagne. Je jouais euh, un pirate, je ne sais plus comment on appelle ça, un Netrunner. Euh, donc, c'était... Très marrant parce que c'est une sorte de mage euh, cybernétique euh, qui, qui provoque des dots sur les gens, qui les, qui les aveugle, euh, qui fait euh, qui en fou quoi, qui fait du dégât en fait en piratant l'électronique des, des, des gens euh, complètement connectés. Et en fait, euh, ben, du coup le gameplay était trop simple presque, je me planquais, je tuais les gens à distance. Dès qu'il commençait à s'alerter, je trouvais le Netrunner qui essayait de me retrouver. Et c'est dommage, je pense que ça m'a un peu gâché le plaisir. Il aurait fallu que je joue un peu euh, Gunfight. Quoi. Et en fait, euh, je, rentrais, je rentrais quasiment en combat avec personne au bout d'un moment. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The president managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got a thousand and one reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake him up. Back, hein. So NUSA is tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, wow, people so get hurt. Body's it's getting my fault. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation has changed. You need to know if you're with me. The illusion of freedom draws in the dust, right? Take your truth, V. Come on, got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. I don't do anything and do it soon. I'll die. Let's see September. Bon, les trailers ils savent faire. Moi le jeu. Euh... Voilà, c'était plus pour son gameplay que je trouvais un peu mou et pas forcément super intéressant qu'il m'ait tombé des mains. Après, le scénario était sympa, il se passait plein de trucs. Euh... Il y avait plein de trucs cool, hein, mine de rien, dans, dans Cyberpunk. Alors, Fable. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Ok. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Zone. Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day -day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them! Not wafting around mythical creatures. 
that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable. Not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh. Ouais, je suis pas grand pensé. Et très spécial. Comprend pas trop euh, quel est euh, justement cette personne qui parle. Hein. Qui a l'air de dire que l'âge des héros est passé, maintenant que c'est l'innovation et la technologie. Bon, j'imagine qu'il y a un message un peu politique derrière. Pas clair. Bon, ça c'est les petits jeux. Ok, euh, bon c'est compliqué, euh, petit jeu indé, euh, j'aurais dit au début qu'il tirait vachement sur sa DR, mais qui fait voilà du plateforme, du combat, même après du passage en 3D ISO, avec des énigmes, des énigmes comme ça là, qui jouent sur les perspectives, bon ça part dans tous les sens, c'est compliqué de voir l'identité un peu du jeu comme ça, euh, voilà si ce n'est euh, sa DA. C'est plutôt joli, bon c'est du set shading, on connaît ça hein, sur les jeux indés. Ça commence à être assez commun. City Skyline 2. Alors, en général c'est bon signe quand ils mettent ça. Bon, c'est vrai que ça fait pas très jeu là, hein. ça fait plus euh, le rendu 3D. Bon, 24 octobre. Bon, là, moi, je suis pas forcément client. Je regarde plus pour euh, le côté euh, high candy, donc euh, voilà pour les graphismes. Voilà, c'est super joli. Voilà les éoliennes, tout ça. 
les bâtiments. Euh... Et d'ailleurs, c'est assez fou. Hein, on le voit. Ce qui est assez marrant, c'est le, le sound design. Quand on le voit poser un pont est gigantesque et qu'on entend pac, comme si c'était rien. Hein, bah là, on entend pouc, clic, clac. Ça, ça donne forcément un sentiment de puissance. Puis bon, le 1 était déjà extrêmement poussé sur son réseau routier où en fait on pouvait passer des heures à optimiser, savoir s'il fallait mettre un rond-point pour fluidifier le trafic. C'était déjà extrêmement poussé. Bon là, forcément ça va l'être encore plus, tout va être exacerbé. En tout cas c'est magnifique. C'est très réussi comme trailer. Ça donne envie, même si je suis pas le client. C'est beau, hein, Forza. Let's me faire des non En fait, elle est vraiment folle. C'est quoi, c'est 7, c'est 8 Ça ressemble pas à une corvette, je trouve. Alors évidemment c'est Forza Motorsport, c'est pas Forza Horizon, donc c'est pas l'open world, c'est vraiment le jeu circuit, bon alors peut-être qu'il y aura une composante open world, j'en sais rien. Moi j'aimais bien les premiers Forza Motorsport, j'ai joué jusqu'au 2, hein, bon, un vieux jeu quoi, sur Xbox 360, mais c'est vraiment très sympa. Bon là avec le réalisme qu'il donne, hein, enfin, c'est complètement fou quoi, ça, ça prend des dimensions complètement folles. D'ailleurs... Euh... Les 24 heures du Mans, là, j'ai vu que Ferrari avait gagné pour leur retour euh, euh, dans les 24 heures du Mans. Je crois que c'est en plus une grosse édition, hein. c'était genre le centenaire ou le cinquantenaire. Hein. Assez fou. Pour un retour de gagner la course. C'est à Ronda, je crois, qui était déjà quadruple ou triple quadruple champion d'affilée. Hein. Assez fort. Gros tour de force. All right, guys, it's a simple job. Just in and out, nothing to it. Everybody hit the floor. potentiel de déception un hein. PD3 euh, c'est euh, pour renflouer la boîte euh, qui était en faillite ou je sais pas quoi donc ils sont lancés sur PD3 en général quand ça part comme ça ça prend pas forcément une bonne euh, posture euh, mais bon c'est laisser sa chance au truc hein. juste un truc que j'ai remarqué à un moment 
Ouais, voilà. Il traverse le sol. Je sais pas si on peut perforer le sol dans le jeu. Je sais pas si c'est une action du joueur, si c'est scripté ou pas. Je sais pas si on pouvait le faire dans le 2. Dans mes souvenirs, on pouvait pas, mais. Est-ce que c'est un truc qui a été ajouté après Ça, c'est marrant. On peut faire ce genre de truc. Ok. Bon. Tous les trailers. Ils connectent nous à l'autre. Ils sont vus. Ils vus. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose de plus qui m'intéressait. Bon, Overwatch 2. Je fais pas la fronde à les regarder. Et le Blade 2. Ouais, ça, ça euh, techniquement impressionnant, forcément. Persona 3 Reload. Ouais bon ça, le fait que ce soit un le moteur graphique du jeu c'est fou quoi. Slipping through her soul. Following the threats of her mind. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. Everything I've seen. Everything. 
everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. Bon, ouais, quand on sait que c'est du in-game, c'est complètement fou. Voilà, la, 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 la. la vitrine technologique est folle. Le l'acting, voilà, de l'actrice est fou. Les effets sont fous, voilà. C'est absolument dingue. Après, c'est un jeu couloir. Je sais pas si c'était vraiment bien le hein. Je sais pas jouer. At least that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. <laughs> shows no mercy but it's a big galaxy out there and I'm gonna risk it all Star Wars Outlaws coming 2024 euh, bon c'est du trailer hein, c'est pas du gameplay euh, quand même une chose c'est du Ubisoft. Euh, Massive Entertainment, par contre, je connais bien. Je connais pas hein, ce studio. Je sais pas s'ils si ont... Massive Entertainment. Ils ont fait quoi eux Ok, c'est Division 2, Avatar. Ah bon, là c'est upcoming. Compliqué de savoir ce quel type de jeu ça va être. Ok, Story Driven Open World Video Game. Bon, alors les Open World euh, Ubisoft, euh, bon, moi ça me fait un peu peur forcément. Si c'est du pay oui dans tous les sens, ça va être super relou. Est-ce qu'il y a du vaisseau C'est trop compliqué de savoir là. Avec, euh, on sait pas quel type de jeu ça sera très incarné vu qu'apparemment il y a une héroïne, voilà quoi. Mais après, on... impossible de savoir. Hein. Impossible de savoir. Ok. Bon. On va s'arrêter là pour les trailers. Sympa. Plein de trucs sympas. Hmm. Est-ce que je lance du Darkest Donjon 2 vraiment Aussi tardivement. Je 
pas le temps de faire grand chose. Non, regardez, mais on pourrait faire autre chose. Hein. Déjà, je pourrais ouvrir Battle.net pour essayer un patch sur Diablo. Sans doute. Non. Pas de Battle.net. Est-ce que je fais un Vampire Survivor Est-ce que je fais un Dead Cells Est-ce que je fais un Inscription Ou est-ce que je reprends Darkest Donjon 2 bon, Allez, on va reprendre Darkest Donjon 2. Choix de la facile. On va changer. Yo Feuf, bah t'arrives après euh, les trailers. Hein. Ah le PC Game Show ah mais c'est ça que j'aurais fait en fait. C'est ça que je vais faire, hein. je vais le regarder. Ouf. Plutôt que lancer une run. Hein. Ouf. Alors j'ai regardé euh, le, le plus important. J'ai regardé Sea of Seas Cross Monkey Island. Qui a l'air fou. Qui a l'air fabuleux, que je, auquel je vais jouer parce que ça a l'air complètement fou. Euh, après, j'ai regardé Starfield, évidemment. Qui a l'air complètement fou. En tout cas, le trailer est complètement dingue. Euh, très, très hâte. Comme je disais quand je l'avais visionné. Attends, qu'est-ce que je vais faire Je vais ouvrir les fenêtres que j'ai fermées. Tac, événement. SEO. Tac. Changer. Puis. PC Gaming Show. Hop. Je partage la fenêtre. Tac. Voilà. Alors on a regardé quoi. Euh, Monkey Island, si tu l'as pas vu, il faut que tu le vois, c'était vraiment trop bien. Euh, voilà. Starfield, complètement fou. Ah non, euh, Elder Scrolls ne Necrom. Euh... C'est l'air sympa, ça m'a presque donné envie de reprendre euh, Tezo, euh, parce que bon, j'ai vu trop mal y jouer. Et c'est vrai que euh, la partie PvE a l'air complètement réussie, quoi, hyper dense. Et en plus, ils ont changé les serveurs euh, RVR, donc euh, voilà. Bon, je passe dessus parce qu'il n'y avait pas non plus grand chose à dire. Ça, bon, là, ça m'a tué. Hein. Starfield, c'est complètement fou. Sur plein d'aspects. Le truc qui m'a le plus tué, j'ai retrouvé une image. Après, à voir si c'est du gameplay ou est-ce que c'est juste de la cinématique. C'est cette image-là. Euh, moi, je trouve ça complètement fou. Euh, là, on voit le poste de pilotage, il est ridiculement petit par rapport à tout le vaisseau. On voit trois vaisseaux accostés sur celui-là. C'est dingue. C'est dingue. Euh, J'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus. Quoi. Et la DA est complètement ici à chaque fois, à chaque plan. Euh, voilà, bon, ça, ça a l'air d'être le vaisseau de base. Il y a vraiment. 
Ouais, ouais, mais euh, ce que je disais en fait en le voyant, c'est déjà ils annoncent euh, 25 ans de développement. C'est un risque énorme. Je pense euh, ils se rendent pas compte de la hype que forc forcément ça, ça sous-entend qu'il y a eu des problèmes de management. Mais là, ils essaient de tourner le truc en 25 ans de développement, quoi, tu vois. Donc, euh, ils essaient de créer une hype là-dessus. Je trouve ça hyper risqué comme move. Hein. Enfin, voilà, quoi. C'est absurde. Enfin, c'est... 25 ans, c'est absurde, quoi. J'avais quel âge <rire> Ils ont commencé. <rire> euh... 25 ans, euh... J'avais 15 ans. Hein. 25 ans, on était en... Euh, on était en 98. C'est quoi ça Donc euh, voilà, grosse piste de risque hein, ce jeu. Hein, voilà. En plus, ça passe en TPS, FCBS euh, dans tous les sens. Hein. Ouais, je sais pas. 25 ans au jour homme 25 ans homme <rire> Après, qu'est-ce que j'ai vu Ah tiens, non disponible. Ah oui, euh, c'était un... Euh... Ça devait être... Il euh, y avait un truc bugué. Hein. Fable, j'ai rien compris. Fable, j'ai pas compris le délire. Hein, je... C'est absur... trop abstrait pour moi, là. Euh, voilà. Ah, 25 ans d'expérience de jeu Ah, peut-être Euh, ça, bon, j'ai regardé, je... c'est un petit jeu indé, je... ça durait une minute, je me suis dit, bon, tiens, on va le regarder. City Skyline, bon, c'est pas mon délire, ce genre de jeu, mais toujours aussi beau, hein. aussi pointu. Forza Motorsport m'a pas mal hypé, euh, bon, voilà, c'est pas un Forza Horizon, mais moi, j'aime bien les motorsports. Il a l'air <rire> hyper propre, euh, voilà. Maintenant, je pense pas que j'y jouerai quand même. <rire> Hellblade 2, euh, bon... Voilà, c'est du endgame footage, forcément c'est une claque, mais bon, c est, c est, je sais pas si c'est pas qu'un jeu vitrine en fait, hein, derrière. Euh, et enfin, Star Wars at Lowe's, bon là, euh, j'ai regardé un peu sur leur site, ça a l'air d'être un, un open world, mais attention, c'est marqué Ubisoft, c'est un open world Ubisoft, donc euh, voilà, je suis pas forcément client, euh, je suis pas un fan des points d'intérêt. Maintenant, le trailer, euh... c est, c est... ça rend curieux, quoi. Euh, voilà. Alors, IGN. Non, je tombe pile au moment. Moi, j'attends beaucoup ce jeu. C'est par les des anciens de chez Blizzard qui ont fait euh, StarCraft 2, entre autres. C'était très léger ce qu'on avait déjà vu. Bon, on voit que c'est le jeu étant encore en développement assez killing a, a chicken what's the chicken there Tim? Assez early quoi enfin mad max raider ice the most threatening placeholder art for now and oh i see red diving onto blue and hey picking back up into the air transport that's some classic high level micro it is and it's really important for stormgate that we maintain a high skill ceiling so the players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those Max Red is trapped on the other side of the train. C'est risqué hein, de... de montrer un jeu aussi euh, peu avancé dans le développement. And we can also see Blue swarming in from both sides. This is not looking good for Red. Too. No, it's pretty grim. Red, Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces. Et c'est compliqué de faire une sorte. Là, ça fait très clone de StarCraft 2. Of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. 
C'est très clone de StarCraft 2, mais you wish, C'est compliqué. We're introducing new modes. We have a three-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. Par contre, c'est un jeu qui veut vraiment mettre le euh, l'élan sur euh, l'aspect social. Et ça, j'en attends beaucoup. Si on peut créer des sortes de clans, faire des trucs assez marrants. Bon, forcément, Day9 est appuyé, IP, forcément. Ouais, c'est clairement... Herbal. Qu'est-ce que c'est ce DMC hein Ils ont lancé France Pack 2. C'est vraiment Carbal, c'est un peu moche non Même pour du Carbal Ouais non c'est pas du Carbal. Oh, c'est un FPS. Fortune Zone. to embark upon the great crusade towards which we have striven these many months the eyes of the world are upon you the hopes and prayers of liberty loving people everywhere march with you i have full confidence in your courage devotion to duty and skill in battle we will accept nothing less than full victory good luck and let us all besiege the blessing of all my god upon this rts fps C'est inédit, hein, le débarquement en Normandie. Hein. Je crois qu'on l'a jamais joué, hein, ça. Il y a du gameplay dans votre euh, trailer. Je vais en profiter pour aller voir hein, ce genre de truc. Les actually put a lot of blocks in how you can cooperate with the other players that were fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. You can literally go into a like dungeon raid 
from the very beginning of like you're starting the journey in the in the game should you find people who actually help you to do that what we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like Come take your chance. Oh, and uh, efficient waste recycling system. Drone keeper. Our underlings, I mean employees, can fully express Après, est themselves. Après, est-ce que est-ce que je suis pas un peu trop vieux pour ça? Est-ce que je suis pas un peu blasé tout le long? And can enjoy the use of clean, safe medicine. Qui a pas évolué hein? Hey, don't film hey, that, or you'll be the one cutting the shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be. Je pense que j'ai pas loupé grand chose pour l'instant. Oh, c'est le truc du PC Gaming Show, hein. c'est un... Euh... Ah c'était Naolbuck, d'accord. Enfin c'était du Naolbuck, de façon humoristique. Bon après c'était déjà un peu humoristique. Putain mais le PC Gaming Show c'est quand même un délire, hein. le nombre de... Petits jeux. On peut pas dire des jeux, on a rien à branler. Ah, ici, t'as pas le temps de t'attacher au jeu. Je suis désolé, j'ai cligné les yeux, j'ai pas eu le temps de voir des trailers. No need for material possession. But, good news. PC gaming show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, yeah, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding edge hardware. Your concern is necessary and convenient, Sean. So, part on the physique or gaming, anywhere continues to offer high end PC hardware. Mind you, I know he's on the scene for a moment. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my training model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware has been a part of my professional life see? for a while now. From the games you play to what you do for work, that's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. I literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. It just makes me so happy. Putain mais oh, ça Oh putain mais là j'ai ma pub quoi, ma prochaine, mon prochain sponsor Oh putain mais literally It makes me so happy I mean Frankie can you believe this We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor oh, with a fine price point of free Oh enough to get anyone's blood pumping As you know Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software Makes me so happy. Look, I, I understand. I also don't have blood. But I... would you like me to procure blood, Sean? God, no, absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Uh... Ooh. Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Ooh boy. Wow. <laughs> C'est genre que j'ai pas les précédents DLC déjà Et que j'ai toujours pas fini le jeu en hein, quoi que ce soit Quel jeu Ah est-ce qu'ils peuvent niquer le bitrate de Youtube Alors je viens de me rendre compte d'un truc mais en fait on peut jouer sur la... On peut y jouer sur euh, mobile. Trop bien. Allez, Ray. Ah, 
mage tank kind of vibe and... Alors, euh... Wait, Frank, Trop fou Vampire Slayer. Et le trailer montre bien la folie. Hein. Je comprends rien. Hein. Like like, ah, t'es épié par, Be like, par Belger's Gate like like, like like, Moi j'ai un gros problème sur Belger's Gate, c'est que je suis hypé par Belger's Gate mais je voudrais y jouer en multi. Oh, Et avec mes horaires de merde, c'est compliqué. That is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks. Il a l'air vraiment bien en multi. Hein. Here's an original animation for Larian's Board Escape 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought. Oh, il ne fallait pas cligner les yeux sur Baldur's Gate, hein. Of fearsome gnolls and gone toe to toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid. I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for oh, him. Please don't. Even Lazel's puns are more amusing. En fait, ce qui est marrant dans le PC Gaming Show, c'est que euh, tu te dis que les studios, bah, ces petits studios, c'est normal, mais ils ont donné leur meilleur. Quoi. Et des fois, c'est des trailers, ça fait complètement flop. C'est presque un gras, mais. Steal your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us. Oh, bien sûr. Il y a combien de le gag est bon mais bon <rire> ouais plus switch évidemment parce que là je regarde sur Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that everything hey, okay, you can do, you have to make sure that it's BG3, en fait. so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which uh, it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect wow. everything? And uh, that was uh, that was a very interesting day. One of the things that that's done is it's brought a level of believability and immersion uh, and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless giant organism and it really, really felt good. It's been able to look out of the window and see down the city slopes. So you're seeing down toward the docks and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it. J'allais dire Adam Smith se dit quelque chose. C'est tellement générique. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living. Après. Belgium's Gate, um, avec le succès, le succès uh, de Donjons et Dragons, il pourrait aussi se faire sur ça aussi. Hein. Donjons et Dragons au cinéma, je veux dire. Ça ne peut pas aller à la conclusion de tout ce qui est juste là. Nous avons en fait construit des anticipations sur tous ces personnages que vous avez rencontrés, sur toutes ces situations que vous avez passées. 
all the stories that you have been following and all the decisions that you've been making they all come to fruition oh, well, the, 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 gets the great thing is if you so choose you can be another bad thing that's happening to the city you can arrive and be like this place is on fire and then you can throw petrol all over it Moshe takes to the film. during production we felt like the city was our was our destination. We spent, I think, three times, four times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the result, the, the, the feeling of walking in there is just fantastic. You have this oh, yeah, c'est fou, hein, constant hein. jostling of things that are very much of the real world. And then you can uh, indulge beau, in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. <laughs> bon, c'est quand même hypant hein. J'imagine que c'était bah, Lords Gate la vie. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a two ce qui est déjà sorti comme contenu, il y a pas du tout la ville hein, on sent. August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. It's maybe a little game, but it's not going to play. Non mais c'est euh... euh c'est pas Dead Cells C'est pas le héros de Dead Cells hyper hypante hein. donc ce qu'elle met là il sort switch d'ailleurs mais ce genre de jeu qui peut être super fun encore ah bah voilà, comme tu dis world premiere literally it makes me happy <rire> and it makes me happy Quand t'avais envie de mettre la musique que t'aimes bien. Tu un trailer euh, qui correspond pas du tout. C'est super fort. Les voitures. Point, point, point. Un peu de dubstep. Ça c'est le genre de, de jeu, sur le papier ça me plaît trop. Je me dis wow, on peut faire sa voiture, ah, si PVP et tout. En fait quand il joue, ça tombe tout de suite quoi. C'est trop chiant, il faut monter le truc, machin, ah putain. Tu lances le machin, tout se casse la gueule, c'est rien comme prévu. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. All premiere. It makes me happy. Oh, on a vu, on a vu le précédent World Premiere. Take this. 
I call it the atomic space shifter. Yeah, if anything goes wrong, not that it will, <laughs> I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Bon, je pensais que ça serait un jeu multi, mais ça a l'air trop scripté pour l'être. Ouf, ouais. C'est pas pour moi. Hein. I'm too old for this shit. Moi, les screamers. Hein. Bon, par contre, il y aura un vrai public, hein, ça c'est sûr. J'arrive pas à savoir si c'est multi ou pas. World premiere. Literally, it still makes me happy. C'est déjà. Je suis la cible. Un jeu de cartes J'ai quand même beaucoup de mal hein, quand c'est des trailers et que tu vois pas hein. une once de gameplay. Ah t'es une 17 hein. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world gonna fare when our big beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all the way to this newest city building. C'est quand même pas la licence romain. Ah c'est eux. <rire> oui bien sûr je les connais. Kingdom and Development. Euh... C'est quoi déjà une castles C'est littéralement un barrage. Ils sont très très fiers de leur barrage j'ai l'impression. Bon, c'est un petit genre, c'est pas non plus. Hein. En fait, ça peut être bien.
Ouais c'est ça, un chill game, un city builder, un... pas trop prise de tête j'imagine. Non mais c'est, pour un développeur aujourd'hui c'est tellement compliqué de ça. De, de, de... Comment de se différencier quoi. Enfin. Wow, world premiere, it makes me happy. Banished. Impressionnant les graphismes. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia. J'ai pensé à Commando. Même si je pense que ça n'a rien à voir. In a harsh winter. Ah oh, ça doit être un tactical hein. Qui se comme like. Faut qu'il y ait une base. Poigny of Heroes bah, En fait moi c'est la barre en bas qui me fait dire qu'on a un nombre de troupes très limité. Plus une équipe à gérer que un vrai un. Will you lead us? Un vrai RTS. Un... Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War One. However, si historians continue to uncover records Merci, describing train passengers traveling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in my friendly neighborhood. Hang on, Miss Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. Je sais pas quoi dire en fait. Je cherche mais ça vient pas. Et je peux redire que c'est difficile pour un développeur je pense de se différencier. Euh... <rire> ok. Ouais, tu es des mappets, c'est pas mal. It makes me happy. J'ai hâte de voir Day9 commenter ça, quoi. Enfin, manager. Putain, j'avais un pote qui était. Euh... qui était. Euh... Ou des managers. Quand j'étais jeune. 
Bon, c'était surtout football manager, mais euh, fin manager aussi. Ouais, pour un manager, c'est quand même assez fou. Hein. Bon, pour le coup, le trailer est hypant quoi. Et pas hypant avec une musique qui n'a rien à voir avec World Premiere World Premiere It makes me happy Le vaisseau est sympa. <rire> le bruit de... <rire> le bruit de... du déverrouillage c'est marrant. J'aime bien le poulet. Je connaissais pas le 1. Mais il y a un poulet. Ah putain, un star de Valley, hein. Bonjour, star de Valley. Ah ouais, là, c'est... Si t'es pas star de Valley, c'est abusé, quoi. Ok, c'est Star Blue Valley avec des gens qui disparaissent. Ok, 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 ok. C'est beau. C'est même très beau. Côté euh, Star Blue Valley qui n'est pas un Star Blue Valley. Hein. So many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes, but it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at Sam. Ouais, il y a quand même, on est bien matraqué par certains gens en ce moment. Mais c'est un World Premiere. Ah. Je vais pas faire de blague dessus. Ah! La glissade. Je suis pas obligé de rebondir sur tout ce que je vois.
Et bah faites pas stalker de ça, tu vois. Je crois que j'avais acheté Stalker 1, j'ai joué 10 secondes. Honteux. C'est honteux Ah, d'accord, le petit twist. Euh... Ok, voilà. Si t'as envie de rien savoir sur le jeu, ben voilà, t'es servi. It makes me happy. Literally. Reach the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening, the survival MMO adaptation of the classic sci-fi series. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, MMO? I can fill the room with sand? <sighs> That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the steel suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. <sighs> I mean, don't worry about it. We can we can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. And then, oh, oh, and she was like a mech pilot, and oh, I had a spaceship. And there was this other time with Tolga's, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the gym dress a bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Oh, ça va être épique. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spikes. <laughs> June Awakening. Fun comme je, je, je me sens pas bien là. C'est vrai, j'avais oublié. Non mais en fait, j'en avais déjà entendu parler de ce jeu. Euh, alors, fun comme. Ah. My name is Joel Bylos. I'm the creative director on Dune Awakening. So Dune Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players can survive in open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. They involve ouais, themselves alors, in politics. They involve themselves in the truth. Bon, on a an exile. It was good. They survive on the most dangerous planet in the universe, and through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. Ok, il a beau avoir des Funko Pop, ça a beau être Funko, Funko. Quand Dune Awakening commence, tu es un castaway sur la planète dans le deep desert, et tout que tu as est un knife que tu as fait de la scrap. Bon, j'ai l'impression qu'il avait qu'une scène à nous montrer. Il a pris des ennemis dans les camps et les knifé dans le bas et les stiles de l'eau de leurs suits. À la fin du jeu, peut-être que tu es en train de faire une guilde. Tu as une flotte de véhicules, des ornithopters qui sont en formation. Ah ouais, non mais... Ils cruisent à travers le désert sous les tanks. Ça peut être super bien. Hein. Franchement, la survival d'une euh, à la Conan Exile. Hein. Bernhard Conan. And then you try to take the power. 
Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Uh, surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat. Pour le coup, le survival est complètement adapté à Dune. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of five pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, you know, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating them. It's pas mal aussi, hein? Then there's infinite exploration. Côté faction. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps non, across the landscape, aussi, hein, the sands papier. shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Ah, oh, c'est fun comme hein, sur les promesses, c'est l'ordre d'Adam, mais... Melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a, and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. Ah, sur le papier, euh, ils vendent du rêve. Hein. So the journey of the player, we've divided that into four parts. Um, we think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging on to life. In the protect phase, uh, you've gathered some stuff, you might have a base, uh, but you also want to make sure that nobody else comes to, to take it away from you. So you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well and you might want to take their stuff. Uh, then in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then the goal is to control the flow of spies on Arrakis. However, you're never safe. Uh, there's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. Alors le côté exploration infinie, euh, très très bonne idée, hein, franchement. Alors le côté faction, on va voir comment ça se matérialise. Parce que potentiellement c'est du PVE. Mais euh, par contre, euh, ouais, l'exploration infinie avec le côté euh, sable qui, dé... qui, en... qui en sable une partie de la carte, puis qui désensable une autre partie, des points d'intérêt, c'est trop bien. Parce que c'est un peu le problème sur, euh, sur ces jeux de survival, c'est quand tu avances, tu bouffes le contenu et en fait, bah, le contenu que tu as déjà vu, bah, il est perdu, donc euh, voilà. On l'a vu sur Veil Rising, par exemple. Ouais, à voir, hein, c'est fun comme, hein, donc euh, bon. Une partie de son truc tombé. Camera speed. Hold on, my lips are sweating. Okay, here it comes. Okay, here it is. Everyone quiet on set. Here I come. This is a big moment. Okay. Okay. Okay, okay. Ils ont montré un Final Fantasy. Ah. 
Ma force punk, ça a l'air d'être que du trailer. C'est quoi ça Actuel gameplay. Compliqué hein, de se hyper maintenant sur un jeu parce que bon, il est quand même super ce trailer. Effectivement, il y a l'air d'avoir plein de trucs cool. Mais bon. Il y a tellement de jeux maintenant que. Cyberpunk était pas mal hein, le trailer. Bon. Bah, ce que je retiendrai surtout, euh, c'est Monkey Island. Hein. Je crois que c'est clair. Hein. Je me remate un coup là. Avec le petit. Moi, ça y est, c'est moi aussi. Oh oh. Oh là là, si on peut visiter l'île là, c'est trop bien. C'est le premier jeu, hein. on pourra le visiter en 3D. Hein. En toute liberté quoi. Il y a ça là. You mean Governor Guybrush, but Freefoot's not set foot out of that mansion for almost a year. The manoir. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket, and I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threefoot, the legend of Monkey Island. Oh mais le donjon ça peut être trop bien. Que des rêves du jeu quoi. Ah mais les poulets, euh, les poulets poulies, euh, trop bien. Les poulets poulies, euh, la classe. C'est quoi ça Prélunge Ah d'accord, c'est un autre truc qui se lance. Donc 45 minutes, ouais non. Non merci. Non merci. Quand je pense qu'il y a des mecs, ça fait 25 ans qu'ils bossent sur euh, Starfield. 
C'est fou. Ça fait 25 ans. Là. Les mecs, euh... incroyable. Bon, euh, je suis trop crevé pour commencer à jouer une partie, euh, ne serait-ce pas à Dark Donjon, on n'en parle même pas. Ah, euh, j'aurais pu faire un petit Vampire Survivor. Euh... Je sais pas. Mmh, non, je crois que je vais me coucher, on est dimanche soir, c'est le moment parfait pour que, que démarrer une semaine éveillée, <rire> j'ai envie de dire. Euh... On va mettre un peu de musique... Là. Et sur ce, je dis bonne nuit. Je vais upload cette vidéo. Bon, il n'y aura pas grand chose. <rire> ce stream, euh... bon, enfin, ce soir, c'était pas le plus gros des contenus, quoi. Mais bon, on peut pas être toujours au top. Hein, euh, voilà. Demain, ouais, je, du coup, je démarrerai directement sur Dark Donjon en espérant à bien avancer sur cet acte 3. Il euh, faut que je réfléchisse un peu sur le build. Je vais un peu regarder la strat pour le boss aussi. Est un peu compliqué, il faut beaucoup de provocation. Euh, mais voilà. Allez, bonne nuit, à demain.